हेलो बंधुरा वेलकाम टू आवार चैनल पीओ एंड डिपुर दायर तो तुम्हारा सबा कम आशा करी भलो आचो এরপর আমি সেকেন্ড পর্বটা নিয়ে এসছি তো সেকেন্ড পর্বতে আমরা কি কি খেলাম কি কি ঘুরলাম কোথায় কোথায় গিয়েছিলাম এবং কত এনজয় করেছি সেটা তোমাদের আজ দেখাবো তো লেটস গো সো হে ফ্রেন্ডস গুড মর্নিং সবাইকে তো তোমরা আগের দিন দেখেই ছিলে যে আমরা একটা লজে স্টে করেছিলাম তো সকালে খুব সকালেও না এখন বাজে প্রায় সাতটা সাড়ে সাতটা মতো তো এখন আমরা লজে সবাই ফ্রেশ ট্রেস হয়ে আর আবার আমরা লঞ্চে উঠে যাব তো তার আগে তোমাদের যাওয়ার আগে ওখানে সামনে একটা বাজার ছিল ওখানে আমরা কিছু কেনাকাটা করলাম কেনাকাটা করার পর আমরা ওখানে একটু চা খেয়েছিলাম কারণ সকালবেলায় খুব খিদে পাচ্ছিল তো সেই জন্য আমরা একটু ওখানে চা বিস্কিট খেয়ে তারপরে আমরা বেরিয়ে পড়লাম আর আগের দিন তোমাকে আমি বলেছিলাম যে এখানের প্রাকৃতিক পরিবেশটা তোমাদের আমি দেখাবো তো দেখো জাস্ট খুব সুন্দর দেখতে এখানে আর জায়গাটাও খুব সুন্দর আর এই গাছগুলো সব সুন্দরই গাছ আর বাপি ওখানে দেখতে গিয়েছিল বোটটাকে তো যাই হোক দেখো জায়গাটা খুব সুন্দর এখন আমরা এখানে ওয়েট করছি আমাদের লঞ্চের জন্য তো লঞ্চ কখন আসবে তো দেখো লঞ্চ এসে গেছে এরপর আমরা সবাই লাইন দিয়েছি লাইন দিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছি লঞ্চে উঠব বলে তো ফাইনালি আমরা লঞ্চে উঠে পড়েছি আর এরপর আমরা আমাদের ব্যাগগুলো আমাদের জায়গাতে রেখে দেব তারপর আমরা একটু ওপরে যাব তো দেখো আমরা ওপরে চলে এসছি আর ওপরে এখন চা দেওয়া হচ্ছে আর এই সাইডটাতে কচুরি আর ছলার ডাল হবে তো চলো চাটা আগে খেয়ে নিই তো এরপর আমাদের বোর্ড ছেড়ে দেওয়া হলো তো যাই হোক এরপর আমি তোমাদেরকে একটু সুন্দরবন সম্পর্কে বলি তো সুন্দরবন সমুদ্র উপকূলবর্তী পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বনভূমি এই বনভূমি গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র মোহনায় অবস্থিত এবং বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বিস্তৃত তো সুন্দরবন উনিশশো সালে ইউনেস্কো বিশ্বের ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে স্বীকৃতি দেন সুন্দরবন মোট আয়তন দশ হাজার বর্গ কিলোমিটার এই বনভূমিতে রয়েছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার তাছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন ধরনের পাখি হরিণ কুমির সহ অসংখ্য প্রজাতির প্রাণী এছাড়াও এই বনভূমিতে আছে বিখ্যাত সুন্দরী গাছ ও গোল পাতার গাছ যা সুন্দরবন ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না এই বনে প্রচুর পরিমাণে মধু ও মোম পাওয়া যায় যা এখানের লোকেরা বিক্রয় করে তাদের জীবনযাপন করে এছাড়াও এই নদীতে রয়েছে বিভিন্ন প্রকারের মাছ যা এখানে মৎস্যজীবীরা তা ধরে এবং বিক্রয় করে তাদের জীবনযাপন নির্বাহ করে তো যাই হোক আমরা অনেকটাই চলে এসছি এরপর আমরা নামব সজনেখালিতে তো দেখো সজনেখালি আমরা চলে এসছি এরপর আমরা একটা সজনেখালি ক্যাম্প লেখা আছে টাইগার ক্যাম্প আমরা ওখানে নামব সজনেখালি টাইগার ক্যাম্প তো আমাদের বোট দাঁড়িয়ে গেছে এরপর আমরা একে একে সবাই বোট থেকে নেমে যাব এখানে প্রথমেই যেটা আমরা দেখলাম সেটা হচ্ছে বাঁদর এখানে অন্য প্রজাতির এক ধরনের বাঁদর ছাড়া আছে তো যাই হোক আমাদেরকে এখানে ঢোকার আগে প্রথমেই বলে দেওয়া হয়েছিল যাতে আমরা হাতে করে কোনো জিনিস না নিয়ে যাই কারণ এখানে হনুমান না তো ছাড়িয়ে নিতে পারে তো যাই হোক এরপরে আমরা এখানে গিয়েছিলাম ওয়াচ টাওয়ারে তো দেখো এটা হচ্ছে ওয়াচ টাওয়ার তো আমরা এই ওয়াচ টাওয়ারে উঠব আর অনেকেই বলে যে এখান থেকে নাকি টাইগার দেখা যায় মানে বাঘ দেখা যায় তো চলো ওঠা যাক
তো এখানে জায়গাটা এই ধরনের এটা হচ্ছে একতলা তো এরপরে আমরা আরেকটু উপরে উঠব তো ওই যে দূরে একটা তোমাদের জলাশয় দেখা যাচ্ছে মা পুকুরের মতো ওখানে নাকি বাঘ আছে মানে বাঘ জল খেতে আসে তো আমরা ওখানে কোনো বাঘ দেখতে পেলাম না কারণ বল বলল ওখানে যে জোয়ার ভাটার জন্য এখন আর বাঘ আসছে না এখানে তো যাই হোক আমরা ওয়াশ টাওয়ার থেকে নেমে গিয়ে এরপর আমরা আরও এগিয়ে যাব তো দেখো এখানে যেখানে সেখানে হনুমানগুলো আমাদের পেছন পেছন ঘুরছে তো যাই হোক ওরা হাতে কিছু দেখতে পেলেই ওরা ছ ঝাপটি মারে নিয়ে নেবে তো যাই হোক এরপর আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাব এরপর অন্য সাইডে এক জায়গায় যাব তো দেখো এখানে হনুমানগুলো প্রচুর ওর আছে আর এরা এখানে আমাদেরকে অ্যাটাক করেছিল তো ওটার ভিডিও আমি করতে পারিনি মানে খুব জোর অ্যাটাক করেছিল আমি ফোন নিয়ে ভিডিও করছিলাম আর ওখানে ওরা অ্যাটাক করেছিল তো যাই হোক আমরা এখানে ঘুরাঘুরি করে এখানেও বাঘ দেখতে পেলাম না আমরা তো এরপর আমরা বেরিয়ে যাব তো এখানে একটা জিনিস দেখতে পেয়েছিলাম ওটা হচ্ছে বন বিড়াল ওই যে ওইটা দেখো তো ওটাই দেখলাম আমরা আর এখানে বাংলাদেশ থেকে ইন্ডিয়াতে অনেক জাহাজ আসছে যেগুলোতে মাল যাতায়াত করছে তো এরপরে আমরা বোটে উঠে পড়লাম এবং বোট আমাদের ছেড়ে দিয়েছে আর এই সাইডে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এই দিকেও নেট দেওয়া ঘেরা আছে আর ওখানে লেখা আছে ডেঞ্জার বলে কারণ ওই সাইডটাতে যেতে দেওয়া হয় না কারণ ওগুলোতে যাওয়া মানে খুবই রিক্স এরপরে আমরা ওখানে লোককে জিজ্ঞাসা করলাম যে আমরা এরপরে কোথায় যাব তো ওরা বললো আমরা এখন যেটা একদম গভীর জঙ্গল তার ভেতরে যাব মানে ওগুলোতে নেট দিয়ে ঘেরা নেই ওগুলোতে ওই ওর ভেতরে যাব তো চলো দেখা যাক ওখানে আমরা বাঘ দেখতে পাই কি না আর এখানে দেখো এখানে দুপুরের লাঞ্চ রেডি হচ্ছে দুপুরে গলদা চিংড়ি বাগদা চিংড়ি সরি গলদা চিংড়ি না বাগদা চিংড়ি হবে তো আমরা এরপর গভীর জঙ্গলের ভেতরে ঢুকছি মানে পুরো এখনো ঢুকিনি এই স্টার্ট হয়েছে ঢোকা আর আমরা সবাই বসে আছি অপেক্ষা করছি কখন বাঘ দেখব তো চলো দেখা যাক আমরা বাঘ দেখতে পাই কি না আর এইদিকে জঙ্গলটা অনেকটা কাছে মানে একদম পুরো সরু নদীটা এখানে যদি বাই চান্স কোনো বাঘ অ্যাটাক করতে করে তাহলে একদম বোটের ওপরে উঠে যাবে এই রকম এখানে জঙ্গলগুলো দেন আমাদের মাঝখানে আমুদি মাছের ভাজা দেওয়া হয়েছিল মানে প্রায় বারোটা সাড়ে বারোটার সময় তো এরপর আবার আমরা বাঘ দেখব বলে বসে পড়লাম তো দেখো এখানে আশেপাশে কোথাও আমরা কিছু দেখতে পাচ্ছি না তো যাই হোক আর এই বোটটা হচ্ছে মাছ ধরে এইভাবে মাছ ধরে এরা তো এরা এবার অনেক ভেতরে গিয়ে মাছ ধরে তো তোমরা শুধু জায়গাটা দেখো এত সুন্দর জায়গা মানে বলারই নেই তো আমি গিয়ে তো খুব মজা হলো মানে খুব এনজয় করেছি আর ওইখানে মনে হয় বাঘ টাক বেরিয়েছে কারণ ওখানে গিয়ে বোটগুলো সব দাঁড়িয়ে গেছে তো চলো আমরাও আমাদেরও যাওয়া যাক
তো আস্তে আস্তে আমাদের বোটটা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তো তোমরাও দেখো যদি বাঘ দেখা যায় কি না ওখানে গেলাম আস্তে আস্তে দেখো বোটটা ওইখানে জঙ্গলের ভেতরে প্রায় ঢুকে যাচ্ছিল তো আমাদেরকে বলা হচ্ছিল যে তোমরা কথা বেশি বলো না তো ওই জন্য আমরা কথাটা খুব কম বলছিলাম তো দেখো ওখানে হয়তো কিছু বেরিয়েছে তো সেই জন্য ওখানে বোটগুলো সব দাঁড়িয়ে গেছিল তো তোমরা কি কিছু এখানে দেখতে পেয়েছ আমি তো কিছু দেখতে পাইনি দেন অনেক দেখা দেখির পরে লাস্টে আমি এখানে হরিণ দেখতে পেলাম মানে বাঘ অ্যাকচুয়ালি ছিল না হরিণ ছিল তো তোমরা কতটা দেখতে পাচ্ছ আমি জানি না এই এই যে গাছটার পেছনে ছিল হরিণগুলো হরিণ একটা মা হরিণ আর এবং তার একটা বেবি ছিল ওই দেখো ওই যে ওই যে বেবিটা ওটা আর ওর সাথে ওর মাও ছিল এই এই গাছটার পেছনে তো আমরা ভেবেছিলাম হয়তো এখানে বাঘ বেরিয়েছে কিন্তু না অ্যাকচুয়ালি হরিণ ছিল তো দেন আমাদের বোট ঘুরিয়ে নেওয়া হলো এরপর এবার আমরা আবার যাচ্ছি আর এখানেও কিছু আমরা হরিণ দেখতে পেয়েছিলাম ওই যে ওই যে ওই দেখো হরিণগুলো সাত আটটা মতো হরিণ ছিল তো এখানেও আমাদের বোটটা অনেক স্লো করে দেওয়া হয়েছিল এবং চেঁচামেচি করতে বারণ করছিল এখানে অনেকগুলো হরিণ ছিল প্রায় পনেরো ষোলোটা মতো আর ওইটা দেখো ওইটা হচ্ছে বন শুকর আমরা অনেকটা দূরে ছিলাম সেই জন্য মানে বুঝতে পারিনি তো এরপর আমরা আরেকটা জায়গা এলাম সেটা হচ্ছে দো বাকি ক্যাম্প আমরা দো বাকি ক্যাম্পে নামব তো এই দেখো এটা হচ্ছে দো বাকি ক্যাম্প এরপর আমাদের এখানে বোট বোটটা ঠিকঠাক জায়গায় লাগানো হলো এরপরে আমরা নামবো সবাই তো দো বাকি ক্যাম্পটা ক্যাম্পের ভিতর আমরা ঢুকে গেছি আর এটা এই ধরনের মানে নেট দিয়ে গোটা চারদিকটা ঘেরা আছে আর ব্রিজ করা আছে এখানে পুরো বাঘ হরিণ সব কিছুই দেখা যাবে মানে সব ধরনের এটা হচ্ছে জঙ্গল জঙ্গলের মাঝে একটা বোট করে দিয়ে অ্যাকচুয়ালি বলা যেতে পারে এটা হচ্ছে মানুষের খাঁচা তো চলো দেখা যাক এখানে বাঘ দেখতে পাই কি না তো এই রকম হচ্ছে ক্যাম্পটা তো এখানেও আমরা কিছু দেখতে পেয়েছিলাম তো চলো দেখা যাক তো ওই দেখো এখানে একটা হরিণ বসে আছে ও প্রচণ্ড রোদ ছিল তো সেই জন্য গাছের ছায়ায় ও বসেছিল আর এখানে একটা হরিণ আর এই গাছগুলো হচ্ছে কাঁকড়া গাছ এগুলো দেখতে খুব সুন্দর মানে খুব সুন্দর লাগে দেখতে আর এটা হচ্ছে এখানের বন দেবী তো দেন আমরা ক্যাম্প থেকে অনেক ঘুরে টুরে বেরিয়ে চলে এলাম আর এখানেও আমরা বাঘ দেখতে পেলাম না দেন আমরা সবাই বোটে উঠছি আর বোটে ওঠার পর আমরা দুপুরে লাঞ্চে বসে গিয়েছি তো দেখো লাঞ্চে আমাদের ছিল ভাত ভাত ডাল কফির তরকারি আর গল বাগদা চিংড়ি আর রুই মাছ বাগদা চিংড়ি দিয়েছিল দু পিস আর রুই মাছও দু পিস ছিল তো যাই হোক লাঞ্চটা প্রায় আমাদের খাওয়া অনেকটাই কমপ্লিট হয়েছে আর লাঞ্চ করতে করতে যে এখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সেটাও দেখো দেন আমরা লাঞ্চ টাঞ্চ সারার পরে আবার একটা জায়গায় নামলাম তো এই জায়গাটার নাম হচ্ছে ঝড়খালি ফেরি ঘাট তো এখানে হচ্ছে বাঘ রেস্কিউ করা 
যে সব বাঘ থাকে মানে জঙ্গল থেকে যে সব রেস্কিউ করা বাঘ আনে সেগুলো এখানে নাকি রাখা হয় তো ফাইনালি আমি ভাবলাম যে এখন হয়তো বাঘের দেখা পাবো কারণ পুরো জঙ্গলটা দুদিন ধরে ঘুরলাম কিন্তু কোথাও কিচ্ছু বাঘ দেখতে পেলাম না তো এখানে লোকজন বলছিল যে এখানে নাকি বাঘ অ্যাকচুয়ালি জঙ্গলের বাঘ দেখতে পাওয়াটা অত ইজি না কারণ সবার ভাগ্যে হয়তো সবটা থাকে না তো যাই হোক এখানে টিকিট কাটা হলো তিরিশ টাকা টিকিট নেয় এখানে টিকিট কাটার পর আমরা জাস্ট চাচ্ছিলাম তো এখানে দেখো তোমরা এটার নাম হচ্ছে গোসাপ তো এটা এখানে এমনি ছাড়াই রয়েছে তো এখানে কিছু খাচ্ছিল তো দেন আমরা এটাকে দেখার পর আমরা চলে গেলাম একদম ডাইরেক্ট বাঘ দেখতে আর এখানেও ওইখানের মতো হনুমান অনেক আছে তো দেখো আর এই যে নদীর মতো করা আছে এখানে অ্যাকচুয়ালি প্রথমে আমি ভাবছিলাম যে জাস্ট এটা মানুষের সেভের জন্য রাখা আছে কিন্তু না এখানে কুমির ছাড়া আছে এবং কুমিরের ভেতরে বাঘ আছে ওই যে দেখো বাঘটা আর আমরা অনেকটা দূর থেকে করছিলাম তো সেই জন্য আর এখানে একটা বাঘ বসেছিল এ রোদ খাচ্ছিল এই যেটা তো এখানে জলের ভিতরে অনেক কুমির আছে তো জলের ভেতরে কুমিরগুলো ঠিক দেখা যাচ্ছিল না তো দু একটাকে দেখতে পেলাম আর ওই যে দেখো ওইখানে আরেকটা বাঘ এখানে মোট তিনটে বাঘ দেখতে পেলাম এখানে রেস্কিউ করা বাঘ বলতে এখানে হচ্ছে জঙ্গলে যে সব বাঘ যেগুলো মানে মারামারি কামড়া কামড়ি হয় বা যেগুলো একটু ঘায়েল হয়ে যায় সেই সব বাঘ এখানে রাখা হয় দেখো আরেকটা কুমির আর এখানে একটা বাঘ রয়েছে দেখো এখানে তো টোটাল এখানে তিনটে বাঘ আছে আর বাঘগুলো এখন হয়তো ওদের চিকিৎসা চলছে ওদের যখন চিকিৎসা কমপ্লিট হয়ে যাবে দেন ওদের আবার বনে ছেড়ে দিয়ে আসবে দেন আমরা এখানেও বাঘ দেখে ফিরে যাব নৌকোতে আর আজকেই আমাদের লাস্ট মানে সুন্দরবনের আজকে আমাদের শেষ ঘোরা তো আজকে রাতে আমরা বাসে উঠে যাব তো এরপর আমরা আর কোথাও যাব না এরপর আমরা ডাইরেক্ট বোটে উঠে যাব কারণ প্রায় সন্ধে হয়ে এসছে মানে সূর্য ডুবে গেছে আর আমরা ঝড়খালিতে অনেকক্ষণ ছিলাম দেন আমাদের বোটে ওঠার পর আমাদেরকে পেয়ারা দেওয়া হলো তো এটা আগের দিনও দিয়েছিল যেটা আমি তুলতে পারিনি আর এখানে সন্ধে হয়ে গেছে আর সূর্যটাও প্রায় ডুবে গেছে আর এখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যটা দেখো সন্ধেবেলার খুব সুন্দর তো দেন আমাদের রাতের খাবার তৈরি হচ্ছিল আর এখন আমাদের বাজে প্রায় নটা সাড়ে নটা মতো তো এখন আমাদেরকে খাওয়ার দিয়ে দেওয়া হয়েছে ফ্রাই রাইস আর সাথে ছিল চিলি চিকেন তো রাত্রেবেলায় আমাদেরকে আমরা বোটেই ছিলাম মানে যেহেতু আমরা ওই দিনটাই নামবো তো সেই জন্য আমরা ওখানে ডিনার করেই নামবো তো দেখো সবাই আমরা ডিনার করছি তো এখন বাজে দশটা আর আমরা লঞ্চ থেকে নেমে যাচ্ছি এবার আমরা বাড়ি ফিরে যাব তো এখান থেকে আমরা বাস ধরব বাস ধরে সোজা বাড়ি তো হয়তো এখন রাতে আর আমি তোমাদের ভিডিও করতে পারবো না মানে বাসে ওঠা বা সামথিং কিছু একদম বাড়িতে নেমে তোমাদের সাথে কথা বলবো তো দেখো আমরা বাড়ি পৌঁছে গেছি আর আমরা গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছি তো সুন্দরবনে আমরা অনেক এনজয় করলাম অনেক মজা করলাম তো তোমাদের যদি সুন্দরবনের সেকেন্ড পার্টটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করো আর এখানে ডলি কি করে খোলা হলো আমি জানি না কিন্তু বাইরে বেরিয়ে খুব প্রচণ্ড বদমাশি করছিল তো দেখো ওর অবস্থা ও পুরো ভিজে টিজে একদম অবস্থা খারাপ করে রেখেছে তো যাই হোক আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই আর খুব তাড়াতাড়ি পরের ভিডিও আসবে বাই বাই